So far as appointment of a governor is concerned, I mean uh, minister is concerned, he can do that only on the recommendation of the chief minister. But he has no option available to sit on a bill. Constitution experts were in the not exactly federalism. But the end of reluctant federalism. The Constitution says that the governor shall exercise his functions uh, through officers subordinate to him. Officers subordinate to him are the ministers. So, this issue between governors and state governments. Increasingly, all states, especially opposition rule in all states, in Europe, trend is coming. Is it, sir, over the past few months, this is a close look. So, in our own country, this is a new trend. That is, the fact that UPA Congress-led governments are under this problem. This is a tendency to be under. No, no. I mean, this is a new trend. So, we must admit it. There was no such case before that. There was no such case before that. I don't remember. Uh, having come across any such case earlier. Governor, if you have some stand-up party in the Matru party, you can kill the chief minister, but you can kill the chief minister. But that's it. It's a natural thing. But see, you extend to your governor of Puga in the rain today. They are not ascending to the bill and keeping the bill, uh, sitting on the bill for two years or three years. And look at it. Orang yang unprecedented diet lalu itu kerja mana? Ada angannya cian, padil lah, angannya cian, sahdi malah, angannya cian lalu constitutional diet lalu permission illa. Anu lah, after all, everything is decided on the basis of the constitution, and all constitutional authorities are supposed to adhere to the constitution. Abad action illa. Anu lah, adun apat tu orang kudu, adun lalu authority illa lalu, jurisdiction illa lalu. Sir, there is a controversial issue, Governor, withdrawing the pressure from the minister. Do you have the right to do it? No. See, our constitution is saying that the chief minister shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed on the recommendation of the chief minister. But they are actually recommended by the chief minister. So they can be removed on the recommendation of the chief minister. No, no. Governor is an authority. He acts not on his whims and fancies and all that. So far as appointment of a governor is concerned, I mean a minister is concerned, he can do that only on the recommendation of the chief minister. That is the thing. He cannot just pick up somebody and make uh, him the, uh, the minister. So that position should be clear. Sir, you are saying that the constitution will be clear that you are not going to be clear. That's right. That's right. You are not going to be clear that the governor is not going to be clear. Well, I have no reason to believe that the governor doesn't know about it. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Obviously, do you think it's done politically? There is a political intention. See, I... Well, normally I don't comment on politics and all that, you know. But here, you can draw your own conclusion, actually. The, the, the point is that it is happening only in states, you know, which are ruled by different party, parties. So, I am really appalled, actually, to, uh, about what is happening in these states, like the governor. Because governor means what? Governor is the head of the executive. And what the minister decides is the decision of the governor. So they are so inseparable. Governor doesn't have a different personality. I mean, you stand apart and he will watch things and all that. That's not it. If the transaction of business rules, allocation of business rules, it is, everything is done in the name of the governor, but it is done by an officer. And a minister, of course, that article of the constitution says, that the governor shall exercise his functions uh, through officers subordinate to him. Officers subordinate to him, they are the ministers. That's what we have borrowed it from the Government of India Act of 1935. In fact, the whole constitution is based on that. Government of India Act 1935. 
അതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡ്വൈസ് ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകൾ അവർക്കത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു സോ ദേ യൂസ്ഡ് ഓൾ ദി ടെർമിനോളജി വിച്ച് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അതുകൊണ്ട് ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അതാണ് കാരണം ഈ ഓഫീസേഴ്സ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഫ്രൈസിയോളജി വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വർ ജസ്റ്റ് പിക്ക് അപ്പ് ചൂസൺ ബൈ ദി ഗവർണർ അറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അന്ന് ദർ വാസ് നോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ്റ് സോ ഗവർണർ കുഡ് പിക്ക് അപ്പ് എനിബഡി ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻ ദ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ബൈ ദ ഗവർണർ അറ്റ് വിൽ ദാറ്റ് യൂസ് ടു ബി ദ കേസ് ആൻഡ് വെരി ക്ലിയർലി റിട്ടൺ ഇൻ ദി ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ദ ഗവർണർ ഹാഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സോ ദേ യൂസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രൈസിയോളജി ആൻഡ് ബി ബോറോഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വയന പല പല ഏരിയയിലുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ബിക്കോസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അതിനൊരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത് ഗവർണർ ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ ഡി ഓൺ ദി ഗൈഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ അംബേദ്കർക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഗവർണർ കനോട്ട് ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഈ കൻ ആക്ട് ഓൺ ഡി ഓൺ ദി എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ലിറ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഷാൻ ബി ബെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗവർണർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിലർത്ഥമില്ല ബഷ് ഈ വിൽ ഡിസ്ചാർജ് ദീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ ഡി ഓൺ ദി എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് അപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യം ആവുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് ഗവർണർക്ക് അയക്കുന്നു അസെൻറ്റിന് വേണ്ടി കാരണം ഗവർണർ അസെൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നിയമമാകുള്ളൂ അതാണ് അത്ര ക്രൂഷ്യലായ ഒരു റോള് ഗവർണർക്ക് അതിനകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ യു കെയുടെ ആ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോവറീൻ പാസ്സാക്കി അത് സൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നിയമമാകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രൂഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവർണർ ഹാസ് എനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് മാറ്റർ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് ഗവർണർ മേ അസെൻറ്റ് ഓ വിത്ത്ഹോൾഡ് അസെൻറ്റ് ഓർ സെൻറ്റ് ഇറ്റ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ഹിസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓർ ഹി ക്യാൻ സെൻഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദി അസംബ്ലി ഫോർ റീകൺസിഡറേഷൻ ബട്ട് ഇഫ് ദി അസംബ്ലി റീകൺസിഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പാസസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓ വിത്തൌട്ട് ദി അമെൻമെൻറ്റ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ ഹി ഹാസ് ടു ഗീവ് അസെൻറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി മൂന്നൊന്നാക്കി അത് വേറെ സോക്കെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് അതല്ലാതെ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഗവർണർ ഹാസ് ടു
that is the constitutional scheme so far as a legislative measure is concerned but it should be completed all the processes should be completed as quickly as possible because after all it is a law which is passed by the law making body but the law varuga nu parannu kelinjale there is a need for that law that means the government which is in office they feel the necessity or the urgency of having a law or then they will bring a bill before the house and then the assembly passes it it is sent to the governor and the governor sits on the bill for two years three years or four years or whatever is it permissible that is totally against the constitutional scheme of law making no no see that is what i was coming to is there a need for a time frame when the constitution uses this word as soon as possible i mean you cannot you don't need a time frame in terms of weeks or months or whatever not at all because the governor has to send it back to the assembly as soon as possible after it is received la paranjirikkunnu adinte ok artham valare clear alle appo on what basis can the governor sit on this uh, uh, this bill he has no constitutional permission to sit on a bill which is sent to the assembly to, sent by the assembly to the governor that is the thing that is the position and that is precisely what the supreme court has said as soon as possible actually in my articles also i emphasize these words i said these are the this is the intention of the constitution make is that the whole legislative process should be completed as quickly as possible sir there is a counter argument when there is a practical reason for it according to rajpur mm. if itram legislations varum po adinna oppan thanne pratheechi kerlathile oru slew of complaints varum ee legislation constitution parayam nilkunnadalla so naturally the governor is supposed to look into those complaints so ee complaint kaaranam uh, that will get delayed so that is another argument see the point is നമ്മളിവിടെ ഒരു 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 സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെഷർ ഓർ എ ഗവൺമെൻ്റൽ ആക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ഈസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ബൈ ദ കോർട്ട് നോട്ട് ബൈ ദ ഗവർണർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഗവർണർ ഓർ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ലെജി ജുഡീഷ്യറി ദി എലോൺ വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ എ മെഷർ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി വാലിഡ് ഓർ നോട്ട് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഫങ്ഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയ്സ് ദ ഗവർണർ ഷാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഷാൽ ബി എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ടു എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദി ടു എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ ഗവർണർ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു 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 അഡ്വൈസോട് കൂടി മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് അതിനകത്ത് ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡസൻ റിയറൈസ് ആക്ച്വലി ഈ കൻ ആക്ട് ഓൺലി ഓൺ ദി അഡ്വൈസ് സോ വിതൗട്ട് ദി അഡ്വൈസ് ഈ കൻ നോട്ട് ആക്ട് അതല്ലേ അതേസമയത്ത് ദർ ആർ സെർട്ടൺ ഏരിയാസ് വെർ ഈ കൻ എക്സസൈസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കോയലീഷൻ കാൻഡ് ഓഫ് തിങ് എ പാർട്ടി ഡസൻ ഹാവ് എ മെജോറിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഗവർണർ ഹു വിൽ ഡിസൈഡ് who should be the brand chief minister and all that adu ana thangalu discussion undu sadharana gathil angane sambhavikkarilla ennalum theoretically we can say that he has a discretion he will choose the chief minister there are a b c three or four people are there he will choose one angane cheyan oru oru possibility angane undu pakshe coalition anengilum there is a dominant party and then that party leader will be the chief minister he will be angane ok undu pakshe theoretically there is a discretion there pinne ee discussion nammal ee idrath ippo constitution thanne parayunnundu except the areas where he can exercise his discretion parayunnundu appo aa areas nammal nokkumbulu ippo north east state il state il north eastern state il the governor has a special role there adhayile chella karyangal il administrative karyangal il governor can function independently independent of the council of ministers അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി തന്നെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ബൈ ഓർ അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ 
ചില അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഗവർണർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പം അപ്പോയിൻറ്റിങ് എ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വെർ ദർ ഈസ് എ ക്വാലിഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് വെർ നോ പാർട്ടി ഗസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി അവിടെയൊക്കെ ഗവർണർക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഷീനറി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് സെർട്ടൻലി ദ ഗവർണർ ക്യാൻ ഗിവ് എ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഡസൻ ഗോ ബൈ ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഹി കാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയാസിലാണ് ഈ ഗവർണേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ അതർ തിങ്സ് വേർ ദി അഡ്വൈസ് ഏഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഇം ടു ഫങ്ഷൻ അവിടെയാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അല്ല മറ്റേ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം അവിടെ ഉള്ളത് ഇതിലാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മേ ബി എ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഫിളർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി സ്ട്രോങ് യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു 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 ക്ലാസ്സായി പെട്ടൽ എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് ഹാ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് റിലക്റ്റൻറ്റ് ഫെഡറലിസം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെ 